Երբ պետության մակարդակով հովանավորվում է այլասերությունը, բոլորովին պատահական չէ, որ հասարակությունն էլ պողոսանում է։ Որերը սկրթության, գիտության, սպորտի և մշակույթի սուպեր նախարարության հովանուտակ գործող կինոքենտրոնը 20 աշխատանքային ժամին ինչ-որ պրանս կարաբինային բավարարող թավշադթումից հազիվել այդ կանը։ Ու որ դրանց ժրաղացին ջուր չլծնենք չենք պատմի այդ խայտարակության սցենարը, բայց մի շարք հարցեր կտանք։ Հարց առաջին ինչ սկզբունքով է գումար հատկացում ռեժիսորին։ Ասենք, եղել է արդյոք մրցույթ, ինչպես է կազմակերպվել մրցույթը, եթե իհարկե այն եղել է։ Էլ ովքեր են մասնակցել այդ մրցույթին ու ինչ չափորոշիչներով։ Հաշվառնով, որ ես կառավարությունը մրցույթներ հայտարարելու հետ սեր չունի, կարող են ենթադրել, որ օդից կախված լուրերը ճիշտ են ու փողնուղակի տվել են սերափոխի օրնան նկարելու համար։ Հիմա հարց երկու ով ու ինչ մեխանիզմներով է որոշում, թե Հայաստանի ուշադրություն, ազգային կինո կենտրանը ինչպիսի վիրմեր պիտի արտադրի ու մատուցի, որպես ազգային կինո։ Չեմ ասում, որ ազգային կինոն պիտի մենակ տարազ ու նահապետական � տիր ու տատմերը, ես ինչ ես սանում։ Պաստորեն սա վիլմ չի, այլ լուսի կոչանի երազանքների գանձարան, տեսնենք մելը երբ հագրելու իրա հանդեպ բրնությունների մասին։ Իդե պասում են, որ կինո կենտրոնը լավ էլ մաղարիչով է հատկացնում ազգային կինո նկայելու գրանտերը։ Ես անգամ երևի դա տեղի այունեցել զանգով վերևներից հաշվե արնլավ պետական ապարատի հատուք հետա� Հի եք որոշ էր, որ պտի կարոզ եք, են էլ կոնգրետ իմ հաշպին։ Ես ես պող եմ տալի, որ դուք ես մատղա շերեխեքին դարձնեք գալը բող։ Ես ես վճարմ եմ, որ դուք որոշ եք, թե ինչն է հայկական կինոն։ Ես ես վճարմ եմ � դրա համարած էր այլասերվացների բիոմասան նենց ակտիվացել, որ արդեն մարդկանց հասպարնում։ Արա ինչ է կանում դուք, ուզում եք սաղազգը մել դարնա, սրա սվածը ձեր դուրը գալիսա, եզ էր անհայրենիքի։